इस मॉड्यूल में हमने ये देखना है कि मसल कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है जाहिर है इतना मैकेनिज़म हमने केमिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी और सब मोलेकुलर लेवल पे सारा मैकेनिज्म तो हमने पढ़ लिया और अब हमने देखना है कि वट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन और हम ये भी जिक्र कर चुके कि फॉर बोथ प्रोसेस मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोथ नीड एनर्जी सो द इमीजिएट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज फॉर द मसल कंट्रैक्शन दैट इज द ए और ये ए टी कहाँ से आती है कैसे जनरेट होती है और ये uh, हमने uh, पढ़ चुके कि ये इट इज़ बाय द बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इस क्या ग्लूकोज का कुछ की ब्रेक डाउन अप टू पैरिविक एसिड या पैरिवेट दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है और फ्रॉम द पैरिवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया तो ये एनर्जी सप्लाई विच इज द ए वो यही है विच इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फरेशन से जो जनरेट होती है एंड दिस एनर्जी जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा कि ये ए जो है ये एंटर होगी उसके अंदर अटैच होगी इसमें तो कैल्शियम के साथ मिलके और ये कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ही मसल फिर काउंटर करता है तो जब हम वन वी आर एट रेस्ट वन वी आर एट रेस्ट तो क्या होता है कि वी ये मसल्स इतना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहे होते तो दिस रिलेटिव रिलेटिवली एनर्जी एटीपी की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम होती लेकिन जो भी हम रेस्पायर कर रहे होते हैं जैसे भी रेस्पायर कर रहे तो थोड़ी बहुत ये मसल कंट्रैक्शन वहाँ से वहाँ से एनर्जी सप्लाई हो रही होती है और लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं जब बहुत सारी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ गए ऊपर या फिर हम हाइकिंग पे चले गए तो दिस लॉट अमाउंट लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो ए फिर उसकी डिमांड क्योंकि बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि सप्लाई तभी होगी कि अगर हम हम रेस्पायर भी उसी उसी यूँ समझें कि डेट से कर रहे हैं तो एनर्जी सप्लाई होती रहेगी लेकिन हमारे लंग्स की एक ख़ास कैपेसिटी है जिसके बियॉन्ड जिसके बियॉन्ड ये ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती तो ऐसे में जो नेक्स्ट सप्लाई है जो नेक्स्ट सप्लाई है एनर्जी की दैट इज़ दर इज द क्रीटिन फॉस्फेट ये क्रीटिन फॉस्फेट मसल्स के अंदर मौजूद होता है तो ये क्रीटिन फॉस्फेट इट कम्बाइंस विद द ए डी पी ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्रीटिन फॉस्फेट यू इज यूज अप ए टी पी वेल दिस इज द क्रीटिन फॉस्फेट टू स्टार्ट विद मसल कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन ए टी पी इज रिक्वायर्ड मसल कंट्रैक्शन हुई और ए डी पी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया अब ये क्रीटिन फॉस्फेट जो ऑलरेडी मौजूद है मसल्स के अंदर इट विल कम्बाइन विद ए डी पी टू फॉर्म ए टी पी वंस अगेन क्योंकि इसका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इट विल कम्बाइन विद द ए डी पी टू फॉर्म ए टी पी वंस अगेन एंड दिस इज फॉर द मसल कंट्रैक्शन और क्रीटिन साथ बन जाएगी और जो कि बाद में जो कि बाद में फिर दो ए डी पी मॉलिक्यूल्स भी मिल के क्रीटिन के साथ मिल के और फिर ये क्रीटिन फॉस्फेट बन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के ए टी पी की जो जो समझे कि डिमांड बढ़ गई उसकी जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई और ऐसे में क्रीटिन फॉस्फेट दैट कम्स इन एक्शन टू गिव एनर्जी फॉर द मसल कंट्रैक्शन और ए टी पी ही होगी इस्तेमाल में जो कि मसल करता है अब इसके साथ एक और चीज के जो लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट अकर्स इन मैनी एनिमल्स एज इंक्लूडिंग ह्यूमन तो इसको ये ग्लूकोज टू स्टार्ट विद ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू पायरिवेट्स और दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरिवेट के और इस प्रोसेस के तहत और दो ए टी पी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो दो ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो हैं दैन दे कैन बी यूटिलाइज बाई द मसल कंट्रैक्शन और अगर तो ऑक्सीजन मौजूद है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है या इसकी उसकी जो अमाउंट है वो कम नहीं पड़ी 
تو کیا ہوگا کہ ایسے میں جو پائریویٹ ہے اٹ از ناٹ کنورٹیڈ اٹ از ناٹ کنورٹیڈ ان ٹو کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر بلکہ اس کی فرمنٹیشن ہو جائے گی اور یہ لیکٹک ایسڈ بن جائے گا اور یہ لیکٹک ایسڈ جو ہے یہ اصل میں یہ عام طور پہ مسلس کے اندر ایکیومیلیٹ ہو جاتا ہے اور اسی سے پھر مسلس ایکنگ ہو جاتی ہے مسلس کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے اور اس لیے جب بہت لمبی یوں سمجھے دوڑ لگائیں جس کی پہلے عادت نہ ہو تو ان کے مسلس جو سٹف ہو جاتے ہیں دے اسٹارٹ ایکنگ اس کی وجہ کیا ہے بیکاز دیٹ شوز آکسیجن ڈیٹ بھی کہتے ہیں اسے اٹ ریپرزینٹس یہ آکسیجن ڈیفیشنسی بھی وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو کہ پھلیکٹک ایسڈ بعد میں آفٹر دی ایکسرسائز تو یہ برن ہوتا ہے اور یہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے پہلے گلوکوز کے اندر ہوگا پھر یہ گلائکوجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو گلائکوجن اصل میں دس از انادر سورس آف انرجی جو کہ مسلس کے اندر ایکیومیلیٹڈ ہے تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو ہے سپلائی آف انرجی دیٹ از اے ٹی پی اگر وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر کریٹن فاسفیٹ جب وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو پھر گلائکوجن تو یہ دو ڈیفینس لائنس ہیں جو کہ مسل کی کنٹینیوس کنٹریکشن کے لیے بہت ضروری ہے سم ٹائمز ڈیورنگ اسٹینوس ایکسرسائز ناؤ اے ٹی بی ریکوائرمنٹ از میٹ بائی ایروبک بریک ڈاؤن آف گلوکوز اٹ از این ایروبک اٹ از ناٹ ایروبک دیٹ از دیٹ از دی دی بریک ڈاؤن ان دا ایبسنس آف آکسیجن این ایروبک بریک ڈاؤن آف گلوکوز ان ٹو لیکٹک ایسڈ then accumulation of lactic acid cause muscle fatigue this also represents oxygen deficiency bhi kehte hain se now at rest that is after exercise one fifth of lactic acid is broken aerobically into carbon dioxide water and its energy is used to change the remaining four fifth of lactic acid into glucose and later into muscle glycogen which is again which is replenishment of this uh, uh, this uh, uh, glycogen so that glycogen stamal huya hai during if the of the exercise very strenuous is very hard exercise to ye phir glycogen bhi convert hona shuru ho jata hai pehle glucose mein aur glucose se phir anaerobically into into uh, a little amount of energy is formed and that energy is used for the for the continuity of the muscle contraction so the this glycogen is replenished again jo istemal hui wo phir replenish isi tarah is tarah jo creatine phosphate hai wo bhi replenish hota rehta hai so there is a continuous process of replenishment and its use of it aur jiski wajah se muscle contraction ke liye there is continuous supply of energy so this is all about the energy supply for the muscle contraction